Hi friends, me choose to the English Paradise YouTube channel. Near me, Venu. This video lo ne nenche pobotu na nte second year pros lesson undi kada. So eight adi opportunities for youth rasindi Jawaharlal Nehru. First manam Jawaharlal Nehru gurinchi nech kundam. So nech ko oran ki nech ko oran ki mundu mana injes thamma te video chala mandi na naadi aru. So opportunities for youth konsa chappan sare the konsa confusing ga unto the lesson. नहीं मुड़ा जब तार हूँ ये नहीं चारा कंफ्यूजिंग का उन तो नहीं आर्थन का सर गया सो अब बटे मी को समय नहीं तक आस पड़ी वीडियो चेस तो ना का बटे मेरे परिवार कहीं थे ना यूट्यूब चैनल इस सब्सक्राइब चेक को पोते इपड़े सब्सक्राइब चेंडे मारे नहीं इलान्डी वीडियोस को सब माना राइटर कुरिंची नहीं जवाहरलाल नेहरू ये भी देखा दें सु जवाहरलाल नेहरू इंडिया का टेट इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्रधानमंत्री मोटा मोटा टी प्रधानमंत्री का उन्नत जगह दी ये पढ़ो भारत देश आने के स्वातंत्र वो अच्छी तरह बता इन्हें इन्हीं समझते आलू प्रधानमंत्री का उन्नत आलू सो स्वातंत्र में � मुंडु को नाटक की चढ़ा जारी किंदी स्वातंत्रम वाचन दरवाता सो अलग है ने ए वर्सेटाइल जीनियस चाला रंगा लालो ये ने की सो आप आप आर में ना में दसु उन्नड़म जारी किंदी सो ये ने इंडिया की चाला इम्पोर्टेंट पर्सन सो ये ने को बर्थडे नहीं माना हम ये भी तंगा सेलिब्रेट जैसे तो नाम चिल्ड्रन � नेहरु को चिन्ह पिल्ला लाटे चाला इस टाइम अब टाइम ना बर्थडे इन माना एला सेलेब्रेट जीस कुंटो नाम सो चिल्ड्रन डे का सेलेब्रेट जीस कुंटो नाम सो आइना राष्ट्र को ने रचना में जुड़ा माना सो आटा बायोग्राफी है ना उसको राष्ट्र ने जैसा डू तारा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया देन ग्लिंसेस ऑफ वर्ल्ड culture, samskruti, tarotha varasattum, heritage, unndi gada, so bharat desha samskruti, sampradayal meda yenta knowledge jundha nedhi, so maana vedh javutta dhelus sundha da, glimpses of world history, so inne bharat desha anni ela mundhuku tishkuko ovaale yane dhani meda uda, dheetlo hai inne, raiadan jari gindhi, so maana ii lesson lo uda, opportunities for youth ane, lesson lo uda maanam youth evidanga, india ni develop chee ali, ane dhu uda, so, this lesson is going to be done. This is the introduction of Jawaharlal Nehru. So, if you choose the lesson title, you will see the opportunities. Opportunities are the opportunities. Every one of us is for youth. Youth is the opportunities for youth. Where do we live? We are in the country. So, this is the motivational lesson. If you don't have the motivational lesson, इच्छे लेसन का मानन जब पहुँचो यूथ की इधर ओके मैसेज इच्छे लेसन का मानो जब पहुँचो इन दोनों ही ने यूथ ऐला इन्हीं आवकाश आलू ना ही तो दानी ऐला सद्विनी सद्विनी हम चेस को वाली है ने दे इलेसन लो जब पहुँचो ना डू इधर मंची मोटिवेशनल का उन्तन दे यूथ की सो मानो लेसन लो क्या निकल इंडिया ने दी राइड हम जरूर किंदी ये दी ऊर के नए राशि ना ये दी फर्स्ट पैराग्राफ लो उनको दिला सम ने ऊर के नए राइड है तो ना बहुत तापरा होने दी प्रेस्ट होने दी ना भी चाला तापरा होने दी इंडिया को इंची राय आला नहीं आप तापना वाला नहीं नहीं ये दी राशि ने वर्क डिस्कवरी ऑफ इंडिया सो ये आलोचन तो बट इनके हम उन्हाली एक्शन उन्हाली अठे मानो आनुको हमें एक आदु आप अपनी नहीं छह याली दैट्स कॉल्ड एन एक्शन सो एक्शन थॉट उन अपुरु मात्र में मानों एंजेस्टाम सो माना एटी माना देशानी अपुरुदी पादम लोगी नड़पी चोचु माना भाई ना अपुरुदी लोगी वेला होचु सो कबड़ी नहुरु फाली अंटे न्यू ये रोंडी टलो ये तो कर डिले कर पायेंगे ये दी थाट ले कर पायेना एक्शन ले कर पायेना सो न्यू ये मी चेले फर्स्ट न्यू एंजेल वाली थाट नी को आलोचन उन्ना ले न्यू फ्यूचर ले एंजेल वालों ताव फ्यूचर ले एंगा वाला लड़कों तो नाउ नी अपको गोल एंटी अने दी निक फर्स्ट न्यू 
आलोचन को रूपा इवाल सो आलोचन को रूपा एट्ला ऐसा द्वारा इतना सो दी तो इंकेम उ ऐसा तो पट पटल को पटल लेकिन कहते साधलता साधि सो ई मूड उ ऐसन उर्वाट उ फस्ट ऐसी उ हाड़ वर्क उटर्मेषन उ सो इवन लेसन लेकिन नीतना सो मे थाट ऐसी हाड़ वर्क डिटर्मेषन पंक्चुआलिटी सो हाड़ वर्क हार्ड वर्किंग नेचर इवन कदना साधि सो इधर की मेसेज इतना लेसन द्वारा इला उ यूथ की इतना सो ए यूथ की मेसेज इतना अटे ने बाले रेपट पौर अटे इन यूथ उ नैक्स्ट जनरेशन लेबो कल में देश निर्मित बोतर भारत देशा निर्मित बोतर वाले डेवलप चयल इंकोटे प्रपंच यूथ एक्डी मन इंडिया अदा नेहरू सो मन दर एक्व यूथ प्रपंच यूथ अटे युवत कल देश भारत देश सो ई देश बड़ी अभिवृद्धि चंदी अंत आ देश में उड़े देश मीद आधार पड़ उ अभिवृद्धि चंदर चंदकने आ देश में उ युवत वाल अलवा वाल विधा दाने मीदने अलवा आधार पड़ उ अभिवृद्धि चंदी लेदा सोटी चपाड़े सो मन दर यूथ सो यूते भारत देशा फ्यूचर निर्मित बोतर इंकोटा सो हापीन अने सो रिच वाल की पूर् वाल की एला उड़ा चपाड़ा सो मनी और हापीन सो ऐक्चुअल एवरू हापीग उ मन नेहरू चपाड़ो यम चपाड़ो अंत सो एवर पुअर पीपल उ वाले हापीग उ रिच पीपल कंटे एक्वर हापीग उ पुअर पीपल मतमे हापीग उ पुअर पीपल हापीग उ रिच पीपल हापीग ए अटे रिच पीपल की वाल चाल टेन उ प्रॉब्लम की वाल कहींसम तीन ले चाल रकल डिजेस जब रोग जरूर पुअर पीपल पेदवा सो वाली जब कष्ट काबी सो हापीन अने मनी तो एटी पोल मन दें तो पोल सो मन इनर फीलिंग उ मन आत्म सतृप्ति अटा कदा मन दा तो पोल मनी तो पोल हापीन अने मनी तो रा सो दे आत्म सतृप्ति तो वस्तु जरूरी अला प्रती पौर तन देशा गोपुटा मन भारत देश चला गोपदी चला डिफरेंट कलचर उ सो मन अन्नी मता अन्नी कुला अन्नी सांप्रदायानाई सो इन कुला मता सांप्रदाय वर्गा उ देश मन को कधा प्रति सो वाल देश गोपतन चुप तपेमी लेदार नेहरू लेसन सो दी तो इंकेंटे को मेस्टर वाल देश गोपेक माँ देश में चला पेद बिल्स उ माँ देश में प्रपंच बिल्स उड़ा जी देश में टेक्नजी कनबड़ी कम जी देश इन वस्तु इनवे इन वस्तु कैश लेकिन सो इंत टेक्नजी लेको सो इला प्रती वाल देश गोपतना अड़ना प्रजल या गोपतना चुप्त जरूर का अंत गोपतन चुप्लन अवसरम लेतार एवरू नेहरू एंकंटे प्रती प्रत्येक उबी दाँ बाइलैटे मेम लेकिन प्रपंचा की नागरिकता तेदी का मेम लेकिन प्रपंचा की टेक्नजी तेदी का मेम लेकिन प्रजल हापीग बतिवार सो मादे प्रपंच धनिक धनिकवत कुट देश सो ई विधा अम्म करक्ट का सो एवरकना देशभक्ति उ देशभक्ति पट वाला सहजमे अला उ मंजिद ओवर ऐसी चुप्तना सो दीन तरह नैक्स्टे एग्जापल दूसरा जरिए सो गांधीजी को ना गोप लक्षण आये एम चेवा अंत एार मंजी मंजे एक्वे सो प्रति व्यक्ति मंजी चुड़ रु प्रति व्यक्ति मंजी चुड़ रुटाई का व्यक्ति गांधीजी एम बतिवा अटे मंजे बतिवा चुड़ कंटे मंजे बतिवा फर् एग्जापल मन सोसईटी मंजी 
చెడు ఉంది సో రెండు ఉంటాయి ఒక మంచి మాత్రమే ఉండదు ఒక చెడు మాత్రమే ఉండదు రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మంచి ఎక్కువ అవుతుంది లేదా చెడు ఎక్కువగా అవుతుంది కానీ సో గాంధీజీ ఏం చేసేవాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో మంచిని గుర్తించి మంచిని ప్రోత్సహించేవాడు సో అలాగే నెహ్రూ కూడా మనకి ఒక అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాడు ఒక సలహా ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే మనం కూడా ప్రతి మన ఎదుటి వ్యక్తిలో మనం ఏం వెతకాలి సో మంచితనాన్ని మాత్రమే వెతికి దాన్ని ప్రోత్సహించాలి తప్ప చెడుతనాన్ని ప్రోత్సహిస్తే సో ఏంటి సమాజము దేశము నాశమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుటి వారిలో మంచితనాన్నే సో ప్రోత్సహించాలి తప్ప చెడుతనాన్ని ప్రోత్సహించకూడదు అని చెప్పడం జరిగింది దీంతోపాటు ఇంకా చాలా రకాలుగా చెప్పాడు సో ఈయన డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా రాశాడు తర్వాత ఆటోబయోగ్రఫీ రాశాడు గ్లిమ్సెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ హిస్టరీ కూడా రాయడం జరిగింది దాంట్లో ఈయన హిస్టరీ గురించి నేర్చుకున్నాడు సో మనం ఊరికే రాస్తామా హిస్టరీ ఆఫ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే దాంట్లో ఇండియాలో ఏ టైంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అన్ని రాయాలంటే సో ఎవరు బాగా రాయగలుగుతారు అంటే హిస్టోరియన్స్ చరిత్రకారులు ఎక్కువగా రాయగలుగుతారు సో నేను అంత పెద్ద చరిత్రకారుని కాదు సో నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు సో నేను అవన్నీ ఎలా నేర్చుకున్నానంటే సో నేను ప్రజలలో తిరిగాను నేను చాలా ప్రాంతాలు తిరిగాను ఎలా తిరిగాడు నేను అంటే స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రతి ఒక్కరితో మమేకమైన తిరగడం ద్వారా సో ఇలాంటి విషయాలు నాకు తెలిసాయి మేము కూడా ఊరికనే లీడర్లము కాలేదు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి మేము ఒక్కొక్క మెట్టుగా ఒక్కొక్క మెట్టుగా మేము ఎదగడం జరిగింది కానీ ఒకటే రోజు మేము గొప్ప లీడర్లము కాలేదు సో దాని వెనకాల చాలా కష్టం ఉంది అని ఎవరు చెప్పారు నెహ్రూ చెప్పడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇంకేం చెప్పాడంటే ఓన్లీ పొలిటికల్ లీడర్స్ రాజకీయ నాయకులే సో భారతదేశాన్ని ఏం చేయలేరు సో డెవలప్డ్ కంట్రీ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా చేయలేరు మరి ఇంకెవరు చేయవచ్చు సో పొలిటికల్ లీడర్స్ వాళ్ళ వంతు పాత్ర వాళ్ళు వహిస్తారు దేన్ని భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందడం దాంతోపాటు ఇంకెవరు సైంటిస్టులు కానివ్వండి ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి టీచర్స్ కానివ్వండి ఇంకా రకరకాల ఉద్యోగాలలో పనిచేసే వాళ్ళు డాక్టర్స్ కానివ్వండి సో వీళ్ళందరూ కలిసి సో పని చేస్తే భారతదేశం డెఫినెట్గా డెవలప్ అవుతుంది ఇంకొకటి కూడా చెప్పాడు పొలిటికల్ లీడర్ అనేవారు ఎప్పటికీ ఉండడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీ గెలిచింది అనుకోండి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది దాని యొక్క ఏంటి దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ ఏంటి అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అది పరిపాలిస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మాత్రమే పరిపాలిస్తుంది అంటే రాజకీయ నాయకులు గెలుపు పొందుతేనే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయగలుగుతారు ప్రజల్ని పరిపాలించగలుగుతారు ఒకవేళ వాళ్ళు గెలవలేకపోతే ప్రజల్ని పరిపాలించలేరు అదే మీరు తీసుకోండి ఒక సైంటిస్ట్ అయ్యారనుకోండి ఒకరు ఏం చేస్తారు సో వాళ్ళు 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 ముసలి వాళ్ళు అయ్యే వరకు వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే వరకు వాళ్ళు పనిచేస్తూనే ఉంటారు సో సైంటిస్టులు కానీ ఇంజనీర్లు కానీ డాక్టర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ ఇంకా రకరకాల ఉద్యోగాలు గుర్తులు చేసేవాళ్ళు రిటైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైతుని తీసుకోండి రైతు రిటైర్మెంట్ ఉంటుందా రైతుకి ఉండనే ఉండదు సో వీళ్ళందరూ ఫర్ ఆర్మీ ఆర్మీ వాళ్ళు సర్టన్ ఏజ్ ఆర్ సర్టన్ ఏంటి పీరియడ్ వరకు వాళ్ళు దేశానికి సేవ్ చేసి తర్వాత రిటైర్ అవుతారు సో కొన్ని ఐదు తక్కువ సంవత్సరాలు తక్కువ సంవత్సరాలు ఉన్న ఏంటిది తక్కువ సంవత్సరాలు వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు పొలిటికల్ లీడర్స్ అని నెహ్రూ గారు ఈ లెసన్లో చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు ఉండొచ్చు వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎవరు మనరు ఈ జాబ్స్ అయితే ఎవరు చేస్తారో తర్వాత ఈ టీచింగ్ కానివ్వండి డాక్టర్స్ కానివ్వండి తర్వాత ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి మిగతా సైంటిస్టులు కానివ్వండి వీళ్ళు ఎప్పటికీ మనకు కనిపించకుండా పోరు ఎప్పటికీ ఉంటారు సో వీళ్ళందరీ సహకారంతోనే మనము ఇండియాని డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది అని ఎవరు చెప్పారు సో నెహ్రూ చెప్పడం జరిగింది సో ఒకవేళ మీరు ఇంజనీర్ కాని కావాలనుకోండి సో ఒక ఇంజనీర్ అయితే మామూలుగా చదువుకోకూడదు ఎలా చదవాలి మీరు కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ కొత్త కొత్త బిల్డింగ్స్ మీరు కొత్త కొత్త ఆ ఆలోచనలు మీరు చేయాలి కానీ మామూలుగా ఇంజనీరింగ్ చేయకూడదు అని ఎవరు చెప్తారు మన లెసన్లో నెహ్రూ చెప్పడం ఒకవేళ మీరు సైంటిస్ట్ కావాలనుకోండి సైంటిస్ట్ అంటే ఐన్స్టీన్ లాగా కావాలి ఎంత కష్టపడాలి అలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆవిష్కరణలు చేయాలి అని చెప్తాను మీరు ఏ ఉద్యోగం అయినా చేయండి అందులో ద బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నము చేయాలి సో అలా ద బెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి సో మనకు ట్రైనింగ్ అవసరం ఎవరైతే ఆ వృత్తులలో ఉన్నారో ఆ వృత్తులలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం అవసరము ట్రైనింగ్ అవసరము సో వాళ్ళకు మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి ఫిజికల్గా అండ్ మెంటల్గా దట్ మీన్స్ ఫిజికల్గా అంటే శారీరక పరమైన సో మెంటల్గా అంటే మానసికంగా సో ఇలాంటి ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఇచ్చి సో దా 
ఇలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇండియా డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సహకారాన్ని ఇస్తారు వాళ్ళ శాయశక్తుల అభివృద్ధి చేస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా కనుక మీరు యూత్ ఉన్న మిగతా వృత్తుల వాళ్ళు కనుక కలిసి పని చేస్తే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు వృత్తి చేస్తున్నారు లేదా దాన్ని జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఒకప్పుడు యూత్లో కొన్ని కళలు కానీ నేను ఇలా కావాలి అలా కావాలి అనుకుంటేనే తప్ప ఆ వృత్తికి రాలేకపోతారు సో కాబట్టి యూత్ని ఎలా ఉండాలి అంటే బలంగా ఉండాలి మీరు ఎలా బలంగా ఉండాలి అంటే మానసికంగా బలంగా ఉండాలి శారీరకంగా బలంగా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు సాధించగలుగుతారు దేశాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకుపోతారు సో సక్సెస్ అనేది ఊరికే ఒక నైట్ ఇవాళ కొంచెం కష్టపడి నైట్ కష్టపడి రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎల్లుండి జాబ్ వచ్చేది కాదు సో సక్సెస్ అనే దానికి చాలా టైం పడుతుంది చాలా కష్టపడాలి అది డెడికేటివ్గా అంటే సో ఇలా అంకిత భావంతో పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే నీకు సక్సెస్ సాధించగలుగుతావు సో కాబట్టి నువ్వు సక్సెస్ కావాలి అంటే నువ్వు సో డెఫినెట్గా కష్టపడాలి సక్సెస్కి షార్ట్ కట్స్ లేవని ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ లెసన్ ద్వారా సో మన నెహ్రూ చెప్తున్నాడు సో ఈ విధంగా మీరు కనుక కష్టపడి దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలని సో ఈ లెసన్ ద్వారా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు నెహ్రూ ఆ విధంగా కళలు కనడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ మీరంతా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలో ఉంటారు నెక్స్ట్ మీరు డిగ్రీలో ఉండబోతున్నారు సో కాబట్టి మీ మీద చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఎవరు నెహ్రూ సో యూత్ మీదనే దేశం యొక్క అభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పారు సో మీరు మీ లైఫ్ని సో సెట్ అంటే మీ లైఫ్ని అభివృద్ధి పరచుకోండి అలాగే దేశాన్ని కూడా అభివృద్ధి పరుస్తారని ఆశిస్తూ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్